നമസ്കാരം ആധാറിന്റെ ഭരണഘടന സാധുത സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ഏഴ് ഹർജികളിൽ ഇപ്പോൾ അന്തിമ വാദം അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഈ ഒരു വിധിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നവ് മീഡിയ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധികളായിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വിധി പ്രഖ്യാപനം പുറത്തു വരിക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലായി നാലര മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കാലയളവിൽ ഇതിന്റെ വാദപ്രതിവാദം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗം ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാർ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപനവും ഒപ്പം ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവവുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒപ്പം ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റൊരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരുടേതായ വിധി പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആധാറിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആധാറിൻ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആ നടപടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിധി പ്രസ്താവം എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഹർജികളായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നാകെ വന്നത് ആധാർ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണോ വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് ഒപ്പം ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യതകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഈ സാധ്യതകളൊക്കെയാണ് കോടതി അതിന്റെ വാദ പ്രതിവാദ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്തിമമായ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധി പ്രസ്താവങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖൻവിൽക്കർ എ കെ സിക്രി ദീപക് മിശ്ര എന്നിവരുടെ സംയുക്തമായ ഒരു വിധി പകർപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജി ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഡി വൈ ക്ഷമിക്കണം ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇവർ വ്യത്യസ്ത വിധികളാണ് ഇവരുടേതായി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരും വ്യത്യസ്ത വിധികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഒപ്പം ആദ്യ സൂചനകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് ആധാറിന് അനുകൂലമാണ് അത്തരമൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്ക ലഭിക്കുന്നത് ആധാർ യു ഐ ഡി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ വിധി പ്രസ്താവം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ആധാറിൽ കൃത്രിമത്വം അസാധ്യമാണ് എന്നും ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നംഗങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിവരവും വരുന്നു ഒപ്പം അതായത് കോടതി വിധി ആധാറിന് അനുകൂലമാകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആധാറിൽ കൃത്രിമത്വം അസാധ്യമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം അതായത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധി പകർപ്പുകളായിട്ടാണ് ആധാർ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖൻവിൽക്കർ എ കെ സിക്രി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങുന്ന ആ മൂന്നംഗത്തിന്റെ വിധി വിധിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാർ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ
അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ അതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധാറിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ആധാർ ഏകീകൃതമാണ് ആധാറിന് ചുമതല നൽകിയ യു എ ഡി അതോറിറ്റി ആ അതോറിറ്റി നിയമ സാധുതയുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അസ്ഥാനത്താണ് എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഏതായാലും ഈ വിധി പ്രസ്താവം ഇപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ നാലര മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വാദപ്രതിവാദം മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട് നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വാദപ്രതിവാദമായിരുന്നു ഈ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാദം കേട്ടത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടത് ആധാറിൽ അഴിമതിക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് എന്നൊരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിവരവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നു ഏതായാലും ആദ്യം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായും ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് കോടതി എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന ഒരു സൂചന നൽകുന്നു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാനമായ വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പ്രസ്താവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് നവമീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആധാറിൽ അഴിമതിക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഈ ഒരു ഹർജി സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചത് ആധാർ പ്രയോജന പ്രദം എന്ന് കോടതി പറയുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് അക്ക യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ് ആധാറിന്റെ സവിശേഷത ഇത് ചോർത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും ഇത് നേരത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ മറിച്ചു നൽകി എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു വാദം കേൾക്കൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിന് ശേഷം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു വാദമായി ഈ വിഷയത്തിലെ വാദം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നീണ്ടു നിന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് അതായത് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനുണ്ടോ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നതും മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണോ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഹർജിക്ക് അറിയ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഏതായാലും വിധി പ്രസ്താവം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിസുപ്രധാനമായ വിധി അന്തിമ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും ആദ്യം ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി പോകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രം പിഴവുകളില്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആധാറിന്റേത് എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം കൂടി കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഈ വിധിയുടെ സൂചനകൾ ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ആധാറിന് അനുകൂലമാകുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സംയുക്ത വിധി പകർപ്പ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഇവർ മൂന്ന് പേരും സംയുക്തമായാണ് വിധി ഇവരുടെ വിധി പകർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിന്റെയും ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷന്റെയും വിധി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വായിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ആധാറിലെ വിവരശേഖരണം പിഴവില്ലാതെയാണ് നടത്തിയത് ആധാറിൽ കൃത്രിമത്വത്തിന് സാധ്യതകളില്ല തുടങ്ങിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോടതി നടത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ആധാറിന് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനകളാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ വിധി പൂർണമായും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു വിവരം ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമമായ വിധി എന്ത് എന്നുള്ളത് പ്രസ്താവന നടന്നു വിധി പ്രസ്താവന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തിമ വിധി എന്ത് എന്നറിയുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി കാത
കൃത്യ വ്യാജന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നും കോടതിയെ ഈ വാദ ഈ വാദ പ്രതിവാദത്തിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാൻ കാർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന നടപടി തെറ്റാണോ അത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് ഈ വിഷയമൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വിധി പ്രസ്താവം ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വിഷയത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ധൻവിൽക്കർ എ കെ സിക്രി ദീപക് മിശ്ര എന്നിവരുടേത് ഒരു സംയുക്ത വിധിയായിരിക്കും മറ്റ് രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും അശോക് ഭൂഷണും അവരുടെ പ്രത്യേക വിധികളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭ്യ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവമുള്ളതാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് ആധാറിൽ കൃത്രിമത്വം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയില്ല ആധാർ ഏകീകൃതമാണ് ആധാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ യു ഐ ഡി എന്ന സംരംഭം ആ സ്ഥാപനം അത് കൃത്യമായും സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൃത്രിമത്വത്തിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല എന്നാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ആധാറിന് ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം പിഴവുകളില്ലാത്ത വിവരശേഖരണമാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് പേജുള്ള വിധിയാണ് ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സംയുക്ത വിധി പ്രസ്താവം അതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തത്സമയം ഈ വിവരങ്ങളാണ് നവമീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീണ്ട രണ്ടാമത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു വാദമായിരുന്നു ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നത് ഈ വാദത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാലര മാസം ഹർജി സമർപ്പിച്ച് നാലര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാവുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ആധാർ എന്നതായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നം ഒപ്പം ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് തടയണം എന്നായിരുന്നു ഹർജി പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നൽകുന്ന വിധി വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ തുടക്കം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമായി ആധാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കോടതി എത്തുന്നു എന്നതാണ് കൃത്രിമത്വം അസാധ്യമാണ് ആധാറിൽ എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് കോടതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് ഇതാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ വിധി പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധി പകർപ്പുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖൻവിൽക്കർ എ കെ സിക്രി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഇവർ മൂന്ന് പേരും സംയുക്തമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് നടത്തുന്നത് ഒപ്പം ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും അശോക് ഭൂഷണും അവരുടേതായ വ്യത്യസ്തമായ വിധി പകർപ്പുകളാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേക വിധി പകർപ്പാണ് അവരുടേത് അതായത് ഈ സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് വിധികളാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അല്പസമയത്തിനകം അന്തിമ വിധി എന്ന രീതിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ വിധി അത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ മിക്കവാറും അന്തിമ വിധി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതാണ് എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത രാവിലെ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് ക
ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിധി തന്നെയാവും മിക്കവാറും അന്തിമ വിധിയായി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒപ്പം കോടതി പറയുന്നത് ആധാറിന് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ആശങ്കയുടെയോ ഭീഷണിയുടെയോ കാര്യമില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടും കൂടി കോടതി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ആധാറിന് എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിധി പ്രസ്താവനത്തിന്റെ ഘടക ഘടനകൾ പോകുന്നത് അതിന്റെ സൂചനകൾ അതാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ധൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ദീപക് മിശ്ര ഇവർ മൂന്ന് പേരുടേതുമായിട്ടുള്ള സംയുക്ത വിധി ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രിയാണ് നാൽപ്പത് പേജാണ് വിധി പ്രസ്താവം ഉള്ളത് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആ വിവരങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി പറയുന്നു ഒറ്റ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് ഒറ്റ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൂടി കോടതിയുടെ ഈ വിധി പകർപ്പ് പോകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം അന്തിമ വിധി ഉണ്ടാകും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആധാറിന് നിയമസാധുതയുണ്ട് എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കോടതി എത്തുന്നു ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആധാറിന് നിയമസാധുതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം പോകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആധാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കോടതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിരീക്ഷണം പോകുന്നത് ആധാർ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു ഈ ഒരു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിന്റെ അന്തിമമായ ഒരു വിധി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ആധാർ എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി ഈ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു വസ്തുത ആ ഒരു വസ്തുതയുമായാണ് ഈ കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടക്ക ഏകി ഏക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ എന്നത് ആർക്കും ചോർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹർജിക്കാർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ വാദ വാദമുയർത്തി പക്ഷെ ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധിച്ചത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അടക്കം നടത്തി അതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവരുടെ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേവനവും വികസനവും കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ആധാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി എന്നതാണ് ആധാറിന് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം ആധാർ ആധാറിന് നിയമസാധുത ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാവും അന്തിമ വിധി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാർ ചേർന്ന സംയുക്ത വിധിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു വിധി തന്നെയാവും അന്തിമ വിധിയായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഏതായാലും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരം ഈ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി വരുന്ന വിവരം ഇതാണ് ആധാറിന് നിയമസാധുത എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ആധാർ വിഷയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആധാർ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആധാറിന് നിയമസാധുത ആധാറിന് നിയമസാധുത ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത ആധാർ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വ്യക്തി പൌരന്മാരുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ആധാർ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണ് വിധി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിധിയെങ്കിൽ പോലും ചില നി
വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പലതവണ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട നാലര മാസം ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാദ പ്രതിവാദമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ദൈർഘ്യം കേശവേന്ദ്ര ഭാരതി കേസിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വാദം കൂടിയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ആധാറിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണം വേണം ആ നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കുൾപ്പെടെ ആധാർ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വേണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാൻ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിയമ നിയമം കൊണ്ടുവരണം അതിന് കർശന നിയന്ത്രണം വേണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കോടതി ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതായാലും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ആധാറിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് നിയമ സാധുത വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ കാലത്തെ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആധാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാരോപണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ അന്തിമ വിധിയിലൂടെ അവസാനമാകുന്നത് ആധാർ നിയമ സാധുത നേടുന്നു സുപ്രീം കോടതി ആധാർ നിയമപരമാണ് നിയമ സാധുതയുണ്ട് ആധാറിന് നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി കൂടി ഇതിലുണ്ട് ആധാർ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമ സാധുത ആധാറിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആധാറിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ല എന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആധാർ പൗരനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നൊരു നിലപാട് കൂടി കോടതി എത്തുന്നു ഏതായാലും ഈ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച് മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം നീണ്ട വാദത്തിന് ശേഷം അന്തിമമായി സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി സംയുക്ത വിധിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഒപ്പം ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത വിധി വിധികളായിരിക്കും അവർ പ്രസ്താവിക്കുക പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിധി തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള അസാധ്യത ആധാർ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് നൂറ് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആധാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധാറിനെ നിയമപരമായി നിരോധിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയാകുമായിരുന്നു കാരണം ഈ നൂറ് കോടി ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും യു ഐ ഡിയുടെയും കൈവശമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നിയമ സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കോടതി വിധി എത്തിയിരിക്കുന്നു കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് ആധാറിന്റെ സുപ്രീം കോടതി നിയമ സാധുത നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആധാർ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കോടതി എത്തി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാർ ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ആധാർ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ
നിരീക്ഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഭൂരിപക്ഷ വിധി അന്തിമ വിധിയാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ഈ നിമിഷം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത ഇത് തന്നെയാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി അതിപ്രധാനമായ സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിധി പ്രസ് വിധി പ്രസ്താവം ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രത്യേക വിധികളാണ് വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വിധി ഇപ്പോൾ ആധാറിന് അനുകൂലമായി വരുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് അന്തിമ വിധിയായി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പാൻ കാർഡുകൾ മൊബൈൽ ഫോ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ പാസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു ഇത് മാറ്റണം എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം പക്ഷെ ഇത് ഇതൊന്നും കോടതി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചില്ല പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ ഒന്നും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷെ ആ വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ നിയമനിർമ്മാണം വേണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഏതായാലും യു എ ഇ ഡിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ആധാറിന്റെ നിയമസാധുത നിയമസാധുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ആധാർ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വേണം അത് ഒരു പക്ഷെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ അത്തരം ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങൾ ആധാറിന് നിയമസാധുത്വം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ സേവനം വികസനം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആധാർ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് എന്ന ഒരു നിലപാടായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് ആ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു കോടതി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അത് തന്നെയാണ് ആധാർ ആധാറിന് നിയമസാധുത നൽകുമ്പോൾ കോടതി പറയുന്ന കാര്യവും ഈ വിഷയ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോഴും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകളാണ് തത്സമയം നവമീഡിയ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് നിയമസാധുത എന്ന അതി സുപ്രധാനമായ വിധി സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം നാലര മാസമാണ് ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാലര മാസത്തെ വാദമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദം കോടതി കേട്ടത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടു വളരെ നീണ്ടു നിന്ന് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ആ വാദത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആധാറിലെ വിവര ശേഖരണം ഒരു പിഴവുമില്ലാതെയാണ് ആധാർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് യു എ ഡി നിയമപരമായി സാധുതയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ വിവരങ്ങൾക്കും നിയമസാധുതയുണ്ട് അതിൽ പിഴവില്ല എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കോടതിയും എത്തുന്നത് കൃത്യമായി സേവനങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒപ്പം സബ്സിഡികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വ്യാജന്മാരെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ഈ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്ന രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച വാദം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ആ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവത്തിലും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഈ വാർത്തയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് ആധാറിന് നിയമ സാധുതയുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാൻ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ് എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും കോടതി നൽകുന്നു എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഈ വിഷയ വിഷയത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് ചുരുക്കിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ
ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വിധിയുടെ അന്തിമമായ രൂപം ലഭിക്കുന്ന സമയം അന്തിമ വിധി ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാർ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും അതിനുശേഷം തിരിച്ചെത്താം നമസ്കാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതി സുപ്രധാനമായ ആ വിധി പകർപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ നിയമവിധേയമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പരാമർശങ്ങൾ വിധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമല്ല എന്ന സുപ്രധാനമായ വിധി കോടതി കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ബാങ്ക് മൊബൈൽ ഒപ്പം സ്കൂൾ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആധാർ നിർബന്ധമല്ല എന്ന ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം വിധി പ്രസ്താവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആധാറിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ആധാർ നിയമത്തിലെ ദേശീയ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് രണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആധാറിന് നിയമസാധ്യത നൽകുമ്പോൾ പോലും അതിലെ പഴുതുകൾ പൂർണമായും അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ പൂർണമായും പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമല്ല അതിനൊന്നും ആധാർ വേണ്ട എന്നൊരു നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വിധി പകർപ്പിന്റെ വ്യക്തമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകരുത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം മൂന്ന് സുപ്രധാന വകുപ്പുകളാണ് ആധാർ ആധാർ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് സുപ്രധാന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആധാർ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഇവ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വകുപ്പ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രണ്ട് വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒപ്പം സി ബി എസ് ഇ നീറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കരുത് എന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ആധാറിനും അനുകൂലമാണ് ഈ വിധി പക്ഷെ ഇതിലെ പഴുതുകൾ ന്യൂനതകൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിധി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേർ സംയുക്തമായാണ് ഈ ഒരു വിധി മൂന്ന് പേരുടെ സംയുക്ത വിധിയാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വിവരം മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അങ്ങനെയൊരു നിയമം വേണ്ട എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതായും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആധാറിന് നിയമസാധുത അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ആധാർ നൽകരുത് മൂന്ന് പ്രധാന വകുപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി പ്രസ്താവനത്തിനിടെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തിയേഴ് ഒപ്പം ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത്തിമൂന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപാധികളോടെ ആധാറിന് നിയമസാധുത നൽകുന്നു കേന്ദ്ര സുപ്രീം കോടതി എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇപ്പോഴും വിധി പ്രസ്താവം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേജുകളുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സി ബി എസ് ഇ നീറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ആധാർ വേണ്ട എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യൂനതകൾ എല്ലാ ന്യൂനതകളെയും കൃത്യമായി ന്യൂനതകളെ
വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് പാൻ കാർഡുകൾക്കും നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ആധാർ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ആധാർ അതിൻ്റെതായ ഒരു രേഖയായി നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് ഇത് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വിധിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിച്ച പൊതുജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്റെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറരുത് ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി ആധാർ നിയമത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബാങ്ക് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ വേണ്ട ഒപ്പം സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് സി ബി എസ് ഇ തുടങ്ങിയ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതൊന്നും ആധാർ ഒരു ഘടകമല്ല ഇതൊന്നും ആധാർ നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ പാൻ കാർഡിനും ഒപ്പം നികുതി റിട്ടേണിനും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് അത് അടിസ്ഥാന ഘടകമായി നിൽക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഭൂരിപക്ഷ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നംഗ ജസ്റ്റിസുമാരുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമാണ് എന്നാൽ ആധാർ നിയമസാധുത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആധാറിന് നിയമസാധുത സുപ്രീം കോടതി കൽപ്പിച്ച് നൽകുമ്പോൾ പോലും ആധാർ നിർബന്ധമല്ല എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ സ്കൂൾ പ്രവേശനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആധാർ ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാൻ കാർഡിനും നികുതിക്കും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറിന് അനുകൂലമായി വരുന്നു ഇത് തന്നെയാവും അന്തിമ വിധിയായി വരിക വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പക്ഷേ രാജ്യം മുഴുവൻ കാത്തുനിന്ന ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിധി പ്രസ്താവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധാറിന് നിയമസാധുത നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അങ്ങനെയാണ് ആധാറിന് നിയമസാധുത തന്നെയാണ് ഒപ്പം പാൻ കാർഡുകൾക്കും നികുതി റിട്ടേണുകൾക്കും ആധാർ നിർബന്ധമാണ് ബാങ്കിംഗ് സേവനത്തിനും മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനത്തിനും സ്കൂളുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ബി എസ് ഇ നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കും ആധാർ നിർബന്ധമല്ല എന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ട് കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നു ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടില്ല സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കുൾപ്പെടെ ഇത് കൈമാറരുത് എന്നും ഇപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തത്സമയം ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നവമീഡിയ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാൻ കാർഡ് നികുതി റിട്ടേൺ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമല്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് പേജുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് മൂന്ന് വിധികളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാർ അവർ സംയുക്തമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വിധിയാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തിമ വിധി വന്ന് കൃത്യമായ വിധി പകർപ്പടക്കം ലഭ്യമാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവുക ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഇത് തന്നെയാണ് ബാങ്ക് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമല്ല ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കുൾപ്പെടെ കൈമാറാൻ പാടില്ല പാൻ കാർഡ് നികുതി റിട്ടേൺ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാണ് ഏതായാലും ഈ സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കുന്നത് ആധാറിന് സുപ്രീം കോടതി ഉപാധികളോടെ നിയമസാധുത നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതുൾപ്പെടെ മറ്റു വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാ